വട്ട് ഇസ് ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ സമറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ആണ് ക്രോസ് ടാബ്ലേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ ആൻഡ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സമറൈസ് ഡാറ്റ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് റിവീൽസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അഥവാ ഒരു വാല്യൂ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേയ്സ് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതോ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഒരു ഒരു ഐഡിയനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡാറ്റ ആക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ രണ്ട് വാരിയബിൾ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ക്രോസ് ടാബ്ലേഷന്റെ ആവശ്യകത വരിക ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻസ് ആർ ഡാറ്റ ടേബിൾസ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നോട്ട് ഓൺലി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ എന്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ റിസൾട്ട് ഫ്രം സ്പെസിഫിക്കലി ഡിഫൈൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അഥവാ രണ്ട് ഐഡിയകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ക്രോസ് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ ദസ് റീസൺ ക്രോസ് ടാബ് അലോസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ടു ക്ലോസ്ലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എൻ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ദാറ്റ് മൈസ് അതർവൈസ് ഗോ അൺനോട്ടിസ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി ഫോർ എൻട്രീസ് നോക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫേൽ കീഴിട്ട് യൂസ് ഉപയോഗ മേടിച്ച ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ നയൻ പേര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പേരാണ് ഡോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൾക്കാരാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തു അതില് ഫീമെയിൽ എത്ര മെയിൽ എത്ര അഥവാ നമ്മൾ ഈ ഐറ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതില് നമ്മൾ വേറൊരു ഐഡിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഫീമെയിൽ എത്ര മെയിൽ എത്ര അപ്പൊ ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡോണറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡോണറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ആണ് കൂടുതൽ ഡോണറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വാല്യൂ ക്രോസ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ക്രോസ് ടാബ്ലേഷൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് എൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ക്രോസ് ടാബ്ലേഷന് വേണ്ടി ക്രോസ് ടാബ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ റെസ്റ്റോറന്റ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ടെൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇട്ടത് പത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൽ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഗുഡ് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീൽ പ്രൈസ് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഡോളർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേല് രണ്ടാമത്തെ ഇതില് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെരി ഗുഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു മീലിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ഡോളർ ആണ് പിന്നെ തേർഡ് റെസ്റ്റോറന്റിലും ഗുഡ് ഐറ്റംസ് വരെ ഒരു ഗുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേ പ്രൈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡോളർ ആണ് പിന്നെ വെരി ഗുഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് എഗെയിൻ വൺ ഗുഡ് ഇസ് ദർ അതിന്റെ മീൽ പ്രൈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് വെരി ഗുഡ് വരുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ റെസ്റ്റോറന്റിലും ഒരു വെരി ഗുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ടെൻത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിലും ഒരു ഗുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മീൽ ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൽ അപ്പൊ രണ്ട് വാരിയബിൾ ആയി അതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സ്റ്റാബ്ലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഗുഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഉണ്ട് എക്സലന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എക്സല ഗുഡ് എത്ര റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഗുഡ് എന്ന് സർവേ നടത്തിയപ്പോ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്
ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിങ്ങും ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡോളറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ടാബുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആ ഒരു ടേബിൾ ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗിൽ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എക്സലന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് പേർക്കാണ് അല്ലെ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഗുഡ് എന്ന് സർവേ നടത്തിയപ്പോ കിട്ടിയ മീലിന്റെ മീലുള്ളത് എത്ര റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് നാല് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടെൻ ഐ തിങ്ക് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ ലെവൻ ടു ഹയസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വേറെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാല് ഇന്റർവെൽ ആക്കാന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കിട്ട് കിട്ട് നമ്മൾ ഏത് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ സ്റ്റൈലും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ വേണം എത്ര വിടുത്ത് വേണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് തിങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഗുഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാല് റെസ്റ്റോറന്റിനാണ് അതില് ഈ ഗുഡ് ഈ ഗുഡിന്റെ ഈ ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൽ വരും അല്ലെ ഒന്ന് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൽ വരും പിന്നെ അടുത്തത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ വരില്ല ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ ട്വന്റി എയ്റ്റും വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഗുഡ് തേർട്ടീൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗുഡില് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് രണ്ടാൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇനി ഇനി ഉള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഗുഡ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാർ എവിടെയാ വരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മള് അടുത്ത ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതും കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഈ ഗുഡ് എന്നതും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി നയൻ എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ വരും അപ്പൊ ടൂ ടു അല്ലെ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല അത് നാലെണ്ണം തന്നെയുള്ളു അപ്പൊ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ചെയ്ത മീല് റെസ്റ്റോറന്റില് ഇത് ലോ പ്രൈസിലുള്ള രണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് മീലാണ് ഇത് ഹൈ പ്രൈസ് അതിനേക്കാൾ കമ്പയർ ടു ഹൈ പ്രൈസിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നാല് ഇനി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നോക്കുമ്പോ അതും അഞ്ച് എണ്ണാണ് അപ്പൊ അഞ്ചില് ആ വെരി ഗുഡില് ഈ വെരി ഗുഡ് ട്വന്റി ടു ആണ് നമ്മൾ വെരി ഗുഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ട്വന്റി ടു ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പം ടെൻ ടു നയൻറ്റീൽ വരുന്നത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൽ വരുന്നത് അപ് ടു നയൻറ്റീൻ വരെ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൽ വരുന്നത് രണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആണ് രണ്ട് വെരി ഗുഡ് മീൽ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇനി നമ്മളുടെ ട്വന്റി ടുവും ട്വന്റി ത്രീ അഥവാ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നതും ടു ആണ് പിന്നെ തേർട്ടി ത്രീ അഥവാ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ വരുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഫൈവ് റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലെ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് ഫുൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നാണ് ലെറ്റ്സി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഗുഡും വെരി ഗുഡും കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സലൻ്റ് ആണ് എക്സലൻ്റ് ആണ് ആകെ വൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലാണ് വണ്ണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തന്നെ ടോട്ടൽ കിട്ടും വെരി ഗുഡ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടൂം ടൂം വണ്ണും ഫൈവ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇനി എക്സലൻ്റ് ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ മീൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന എത്ര മീലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടെൻ ടു നയൻറ്റീനോടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് നാലേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി നയൻറ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോറേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ഉള്ളത് രണ്ട് മീലാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പൊ
സെയിൽസിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ സൈലും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ട്വൽവ് ട്വൽവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് നയനില് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ലെവൻ പോയിന്റ് നയനില് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ടായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്കാറ്റേഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്കാറ്റേഡ് ഡയഗ്രാം എസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് ഓക്കെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിലെ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിൽസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം മാക്സിമം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒന്നുകിൽ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ കൺസെപ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ല